点菜，那啥的我。En aquellos comienzos cuando nosotros agarramos a los comandos de salvamento y la intención de nosotros era desarrollarla en el contexto de la vida de la sociedad civil y luego vino lo que fue el proceso de la guerra porque... en los años del 79 a principios del 80 y eso fue lo que potenció más el apoyo también de la población civil con los comandos de salamento tuvimos una razón importante de proyectarnos a nivel nacional, de proyectarnos en aquellos lugares donde la guerra civil se estaba dando. La capacidad del elemento era muy poca, o sea, no pasábamos nosotros de los primeros auxilios básicos. Deben estar preparados ante lo imprevisto. Copiado, bravo, ya estamos en el aire por acá pendiente, por cualquier 38. El objetivo de los comandos de salvamento es ayudar, sin importar quién lo necesite. Ahorita le mando la unidad por ahí. Vamos hacia la unidad de salud de Santepeque. Ahí nos han solicitado la ambulancia porque tienen una persona intoxicada. Ambos pacientes intoxicados son trasladados de emergencia hasta el Seguro Social en San Salvador. Hasta lo que vamos viendo es que no se nos grave mal en nuestro camino, lo que lleguen con bien hasta el hospital. Cumplieron con su objetivo, y es que han sido entrenados para salvaguardar vidas, sin importar el riesgo que ello implique. Johnny, ¿alguna situación que haya marcado tu vida como socorrista? Tuve que sacar pues a los... A los compañeros que tenían, uno que tenía un impacto de bala en, en el pecho y el otro que tenía en la, en la cabeza, lo subí, me lo subieron. En ese momento que me los estaban subiendo, se oyó más, más tiroteo, más disparos. Entonces nosotros tuvimos que tirarnos al suelo y, y tirarnos encima de los, de, los, de los pacientes para cubrirnos nosotros, ¿verdad? ¿Sentiste bueno. que tu vida como socorrista estaba en riesgo? Sí, sí estuvo, sí estuvo en riesgo porque que nosotros para la guerra sí sabíamos de un lado y de otro, de dónde disparaban, pero en este momento no sabíamos de dónde. Johnny Ramos es todo un veterano socorrista. Desde hace 26 años lucha contra la muerte para preservar la vida de quienes están a punto de perderla. Aunque se destacan por ser los primeros en cubrir una emergencia, aseguran que el subsidio anual de 295 mil dólares que reciben del gobierno es insuficiente. Ellos trabajan con el equipo mínimo, se desplazan en carros como este, donado hace más de 10 años por una organización noruega. Mientras tanto, otros vehículos permanecen inhabilitados en la base central de San Salvador. Entre dos fuegos, la población civil de San Salvador ha encontrado en estos días de cruentos combates un verdadero escudo protector, los comandos de salvamento de la Cruz Verde. Son 300, todos voluntarios. 25 de ellos mujeres y en las zonas de combate con sus uniformes amarillos se han convertido en un símbolo de esperanza. No cobran salario alguno. Los recursos con que cuentan para operar son mínimos y vienen de las colectas públicas. Apenas tienen medios para movilizarse. Y sin embargo, desde el inicio, el 11 de noviembre de la que ha sido la ofensiva guerrillera más fuerte de los últimos 10 años, los comandos se lanzaron a las calles. Eh, bueno, tenemos un total de aproximadamente 38 mil personas. 35 mil han sido entregados a sus familiares y 3 mil que tenemos al cargo de la institución. La guerra ha tocado las zonas más densamente pobladas de la capital. Bajo fuego, los comandos de salvamento han atendido y evacuado hacia centros asistenciales a unos 2.500 heridos. Las diferentes organizaciones humanitarias se han ganado el respeto de los bandos en conflicto, pero aquí los comandos de salvamento han sido denominados por la población afectada como los héroes anónimos. Huyendo de los combates para salvar sus vidas, miles de personas abandonan las zonas conflictivas. 
acción y vámonos, apúrese. Pero la acción humanitaria va más allá del campo de batalla, hasta improvisados refugios donde se acoge y atiende a quienes han perdido sus viviendas. Ahora estos jóvenes son lo máximo. En situaciones extremas como el combate, se muestra lo mejor y lo peor de los hombres. Aquí en El Salvador, cuando la guerra llegó a la ciudad, los hombres y mujeres de Cruz Verde muestran el verdadero rostro de la solidaridad. En San Salvador, El Salvador, Roxana Lemus, Univisión. El trabajo no tiene horario, deben estar presentes en momentos difíciles donde se les necesite, como ocurrió en los pasados terremotos que sufrió el país, en todo tipo de accidentes o en las inundaciones que cada año sufren miles de familias debido a las lluvias. Su presencia está en 35 puntos diseminados en todo el país, con más de 3.000 miembros, con un presupuesto mínimo de millón y medio de colones, comandos de salvamento han logrado salvar la vida a muchas personas y ofrecer servicios médicos. Por su labor, una organización humanitaria de Iowa, en Estados Unidos, los propuso como candidato al Premio Nobel de la Paz el pasado 5 de septiembre. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, cuya nominación se encuentra en esta placa. Los peligrosos y tristes momentos de la historia del país, llámese la guerra, desastres y fenómenos naturales, siempre han estado acompañados de seres humanos con un admirable espíritu de servicio. Uno de estos grupos es Comandos de Salvamento, quien justo a sus 41 años de existencia recibe uno de los máximos honores a los que puede aspirar, competir por el Premio Nobel de la Paz del 2002. El Premio Nobel de la Paz, que tiene tanta historia dentro de lo que es el, el mundo entero, pues, o sea, creemos de que, que una institución salvadoreña reciba este premio es un reconocimiento a nivel de todo el mundo. O sea, El Salvador prácticamente, el, el pulgarcito de América, se convertiría en un pequeño gigante. El premio Nobel tiene más de 100 años y dentro de las destacadas personalidades que lo han recibido está el famoso científico Albert Einstein y últimamente el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Primero de febrero entramos en estudio todas las personas u organizaciones que hayamos, que hayamos sido propuestas al premio Nobel de la Paz. La nominación de la institución salvadoreña fue hecha por el Departamento de Salud de Iowa, Estados Unidos. El ganador recibe el reconocimiento mundial y un millón de dólares. Nosotros esperamos que el Estado siga reconociendo a Comandos de Salamento. Es importante que el Comando de Salamento esté en la palestra de ellos diariamente, que potencialicen a los Comandos de Salamento. Por ejemplo, que la, la población sienta 
que nosotros estamos con ellos, ¿verdad? Sienta este, no solamente el proceso de la guerra quedó en el pasado, pero ahora el proceso de la violencia, de la seguridad, de los, de los terremotos, de los desastres, sientan que el Comando de Salvamento va a estar con ellos. En cualquier momento, donde ellos lo necesiten, vamos a estar con ellos. Hay organizaciones internacionales que creen en el trabajo de comandos. Y una de ellas es Ayuda Popular Noruega, que desde 1982, 83, está fortaleciendo las capacidades de los elementos voluntarios de comando de salamento. Otra, otra de las instituciones es Asamblea de Cooperación por la Paz. ¿Qué es lo que podemos pedir de los organismos internacionales? Que sigan, que confíen en nosotros. Vengan y le apuesten también al fortalecimiento institucional. Porque de esa manera es como Comando de Salamento va a salir avante. Es la forma como Comandos este, ha vivido hasta este momento. O sea, es, recordemos, 7.30 de septiembre estamos cumpliendo 50 años de fundado. Todo el historial de Comando de Salamento, yo te digo, de que contarlo en este momento sería... Eh, es muy poco, bueno. por, por dos o tres o cuatro horas es muy poco porque lo que tenemos que contar es mucho.